ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் டொயோட்டா ரூம் என் பற்றி வெல் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டான ட்ரைவ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக் மேனுவல் ரெண்டுமே ஓட்டியிருக்கோம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி வேரியண்ட்டும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஜி வேரியண்ட்டுங்கிறது மிட் வேரியண்ட் இந்த வண்டியோடைய பேஸ் வேரியண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வேரியண்ட்டுங்க இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது இந்த டொயோட்டா ரூமியனுடைய எஸ் வேரியண்ட் தான் இந்த எஸ் வேரியண்ட் வந்து எர்டிகாவுடைய எந்த வேரியண்ட்டோட ஈக்குவலாக கம்பீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்டிகாவுடைய விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட் தான் ரூமியனுடைய எஸ் வேரியண்ட்டுங்க ஸோ யா ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ரூமியனுடைய எஸ் வேரியண்ட்டில் என்ன பர்டிகுலராக அடிஷனில் உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்குது அண்ட் இந்த வண்டியோடைய வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் எப்படி இருக்குது இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கலாமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்டிகாவுக்கும் ரூமியனுக்கும் வந்து வாரண்டி பேக்கேஜ் அண்ட் டொயோட்டாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேக்கேஜ் தான் வந்து மெயினான வித்தியாசமாக இருக்குங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்டிகாவுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் தான் வாரண்டி தராங்க ஆனால் டொயோட்டாவில் வந்து ரூமியனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க கூடவே மூணு வருஷத்துக்கான ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸுமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கூடவே டொயோட்டாவோடைய ப்ரீமியமான சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை தவிர வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா லுக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி இருக்குது உள்ளையும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த டொயோட்டா ரூமியன் எஸ் வேரியன்ட் நமக்கு ரிவ்யூக்கு வழங்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஆனமலை டொயோட்டா ஷோரூம் ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே மாதிரி நேரான உங்களுக்குமே எங்களுடைய தேங்க்ஸ் இன்றைக்குமே இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் நான் கேட்குறதாங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அவசியம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதே போல் எல்லா கார்ஸோட எல்லா வேரியன்ஸோட டீட்டெயில் ரிவ்யூஸும் தமிழை நீங்கள் நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் இன்றைக்குமே எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அதனால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் கூட ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க இப்போ உள்ள போகலாம் வாங்க வாங்க மக்களே டொயோட்டா ரூமியனுடைய எஸ் வேரியண்ட் நம்ம இப்போ ஒரு டீட்டெயில்டான வாக் த்ரூ பார்த்துடலாம் முதல் இம்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது இன்ஃபேக்ட் வண்டியோடைய வீல் கவர்ஸ் பார்க்கும்போது அப்படியே ஏர்டிகாவே இதாங்க வீல் கவருடைய டிசைன் கூட வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணல ஏர்டிகாவுடைய விஎக்ஸ்ஐ எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான வேரியண்ட் அப்படி இருந்துமே உங்களுக்கு டொயோட்டாவோடைய டிசைன் லாங்குவேஜ் உட்பட டொயோட்டாவோடைய ப்ரீமியம் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டரான வாரண்டி இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ரூமியனுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு சில வகையில் உங்களுக்கு வந்து எர்டிகா விட பெட்டரான ஒரு பேக்கேஜாக கூட இருக்கும் இப்போது எக்ஸ்டீரியர் ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து வி வேரியன்ட் அண்ட் ஜி வேரியன்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்னோவா கிறிஸ்டாவுடைய டிசைனை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு டோட்டலாக ஒரு டொயோட்டா வண்டி மாதிரியே மாற்றிட்டாங்க எர்டிகாவை அதனால தான் இந்த வண்டி பார்க்குறதுக்கு டொயோட்டா ஒரு இன்னோவா கிறிஸ்டா மினி இன்னோவா கிறிஸ்டா மாதிரியே இருக்குங்க வி வேரியன்ட்லேயும் ஜி வேரியன்ட்லேயும் இதே பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் ஃப்ரண்ட் கிரில் பார்த்தோம் அண்ட் கூடவே குரோம் ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுவுமே அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது இந்த எஸ் வேரியன்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபாக்லாம்ஸ் இல்லை அப்படி இருந்துமே உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஹேலஜன் ஹெட்லாம்ஸுங்கிறது பேஸ் வேரியன்ட்லேருந்தே ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க எடுத்து நீங்கள் ஃபாக்லாம்ஸ் ஃபிட்டிங் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக கம்ப்ளீட்டான லுக் கிடச்சிடும் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைட் ப்ரொஃபைலுங்கிறது அப்படியே எர்டிகா மாதிரியே தான் இருக்குங்க லென்த் வந்து உங்களுக்கு எர்டிகா விட ஒரு இருபது எம்எம் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு இருக்கும்போது ரொம்ப கம்மி தாங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு எர்டிகாவை விட நீளம் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் இந்த வண்டியோடைய ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி எர்டிகாவே தாங்க வீல் கவர்ஸுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே சேம் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் வித் சேம் டிசைன் வீல் கவர்ஸ் வருது என்னென்னா டொயோட்டா லோகோ மட்டும் மாற்றிருக்காங்க மற்றபடி வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை நல்ல விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எல்இடி டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸோட இந்த ஓஆர்விஎம்ஸும் வந்துடுது எலக்ட்ரானிக் ஃபோல்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸு கூடவே டோர் ஹேண்டில்ஸும் பாடி கலரில் கொடுக்குறாங்க தென் எர்டிகாவை போலவே உங்களுக்கு பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்ட
ஜிவி வேரியன்ஸில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக சாஃப்டான ஃபேப்ரிக் பேடிங் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த வேரியன்ட்டில் அப்படி இல்லை நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல வுட் ஃபினிஷெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் அந்த வேரியன்ஸ்க்கு ஆனால் இந்த எஸ் வேரியன்ட்டில் வுட் ஃபினிஷ்க்கு பதிலாக ஒரு டெக்ஸ்டரைஸ் பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க கிரே கலரில் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது பட் இட் இஸ் ஓகே இப்போது உள்ள உட்காருவோம் உள்ள உட்காந்து பார்த்தோம்னா யா மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேங்க எர்டிகாவோடைய விஎக்ஸ் வேரியன்ட் தான் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் இல்லை இன்ஃபேக்ட் கீயுமே அப்படியே மாருதியோடைய கீ தான் இந்த கீ வந்து என்னுடைய பழைய எர்டிகாவுக்கும் எக்ஸாக்ட்லி சேமாக தான் இருக்குது என்னென்னா பின்னாடி டொயோட்டா லோகோ இருக்குது அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் ஓகே இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எஸ் இது தான் இந்த எஸ் வேரியண்ட்டோடைய இன்டீரியர் ஃபீல் விஎக்ஸ்ஐக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசங்களே இல்லைங்க டொயோட்டா லோகோ ஒன்று தான் வந்து வித்தியாசம் மை மீதி எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி சேமாக தான் இருக்குது ஸ்டீரிங் வீலுமே அதே சேம் ஸ்டீரிங் வீல் தான் லெதர் ரேப் ஃபினிஷ் எல்லாம் இல்லை டில் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டீரிங் வீல் தான் டெலிஸ்கோபிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எந்த வேரியண்ட்டுக்கும் கிடையாது அதே சேம் கலர் எம்ஐடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்டர் வருதுங்க இதில் உங்களுக்கு பல விதமான இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வண்டி பற்றி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கவலை இல்லை எஸ்ஹெச்விஎஸும் இருக்குங்க இந்த வண்டியில் ஸ்மார்ட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் ஸோ அதுக்கான ஒரு மானிட்டரும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னல் மைலேஜும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த எஸ் வேரியன்ட்டில் உங்களுக்கு டாக் கன்வெர்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷனும் வருது அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வண்டிக்குமே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கிளைம் பண்ணுறாங்க மைலேஜ் ஸோ பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குங்க சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிகா விஎக்ஸ்ஐல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு டச் பேஸ்டு ஒரு சின்ன ஆடியோ சிஸ்டம் மோனோக்ரோம் ஆடியோ சிஸ்டம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் தெரியல ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக தாங்க இருக்குது பட் டச் பேஸ்ட் தான் ஸ்லைடிங் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் எல்லாம் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை இல்லை இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டஸ்கின் சிஸ்டம் மாற்றுறதுனா பெட்டராகவே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் உடையே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் மோட்டோட ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூடூத் டெலிஃபினிக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் வண்டியோடைய கீ உங்களுக்கு ஏற்கனவே காமிச்சிட்டேன் ஸோ அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி சேம் தான் சென்ட்ரல் லாக்கிங் வித் ரிமோட் அது வந்து ஒரு காமனான விஷயம் தான் அண்ட் இந்த இடத்துல டிரைவருடைய டோர் பேடில் பார்த்தீங்கன்னா மாருதி கார்களை போலவே உங்களுக்கு வந்து தனியான சென்ட்ரல் லாக்கிங் பட்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல் ஃபோர் பவர் விண்டோஸும் இருக்குது டிரைவர் விண்டோக்கு மட்டும் ஒன் டச் டவுன் ஃபீச்சர் இருக்குது ஒன் டச் அப்பும் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நைஸ் அதோட எலக்ட்ரானிக்லி ஃபோல்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸும் வந்துடுது தனியான ஜாய்ஸ்டிக் கண்ட்ரோலோட ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆட்டோ ஃபோல்டிங் கிடையாது வண்டி லாக் பண்ணும்போது தானாகவே ஃபோல்டெலாம் ஆகாது நம்ம தான் வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அண்ட் யா அந்த இடத்துல ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஐடில் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் அந்த ஃபீச்சரை வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இருக்குது இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலர் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இருக்குது இந்த வண்டியில் ஹில் ஹோல்டு அசிஸ்ட் ஃபீச்சர் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் வேர்ஷன் எடுத்தால் மட்டும்தான் ஹில் ஹோல்டு அசிஸ்ட் வருது பட் இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குது கூடவே ஹெட்லாம்க்கான ஒரு ஸ்க்ரோலர் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கீழே இன்னொரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் இருக்குங்க இது எல்லா எட்டுக்காவுக்கும் சேம் தான் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் நீட்டாக ரொம்ப கியூட்டாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது நார்மலான க்ளவ் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் சேம் தான் இந்த ஆடியோ சிஸ்டமுக்கு தனியாக ரிமோட்டும் கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் தெரியல பட் இட் இஸ் ஓகே ஏசி வந்து மேனுவல் ஏசி தான் பட் ரியர் ஏசிங்கிறது இந்த எஸ் வேரியண்ட்டில் இருந்தே வந்துருது அதை நான் பின்னாடி போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தென் இந்த இடத்துல ஒரு யூஎஸ்பி ஆக்ஸ் போட் இருக்குது கனெக்டிவிட்டிக்காக அதோட ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் எப்பவும் போல் வந்துருது யா இந்த இடத்துல ஃபோன் ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டாக கூல்டு கப் ஹோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு தனி கூலிங் செட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு தனி வென்ஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வென்ஸை நீங்கள் தனியாக ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல கப் அல்லது சின்ன பாட்டில் எது வச்சாலுமே கூலிங்கும் ஆகும் கியர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இதை தவிர ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் டாக் கன்வெர்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது எஸ் வேரியன்ட்லேருந்து சென்டர் கன்சோல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி சேம் தான்
இப்போது டிரைவர் சீட் வந்து என்னுடைய ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு இவ்வளோ தாராளமான லெக் ரூம் இருக்குது இங்கே ஸோ அதை பொறுத்தவரை லிட்ரலி கவலையே இல்லைங்க வண்டியில் அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க அல்லது நாலு பேர் தான் இருக்காங்கன்னா லிட்ரலி ஜாலியாக நீங்கள் லிமோஸின் மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த வண்டியில் நோ ப்ராப்ளம் ரியர் ஏசிங்கிறது இந்த ரூமியனை பொறுத்தவரை எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்டு தான் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எர்டிகாவில் எல்எக்ஸ்ஐ வேரியண்ட் ஒன்று இருக்குங்க அது வந்து பேசிக் மாடல் ஆனால் அந்த பேசிக் மாடல் வந்து இந்த ரூம் எனக்கு அவைலபிள் இல்லை ரூம் எனில் பேசிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வேரியண்ட்டு தான் அதாவது எர்டிகாவுடைய விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ரூமியனுடைய பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கு இந்த ரியர் ஏசி வந்துருது ஏன்னா எர்டிகாவுடைய விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கும் ரியர் ஏசி இருக்குது ஸோ இந்த ரியர் ஏசி ஆக்சுவலாக நல்ல கூலிங் இருக்குதுங்க நல்ல எஃபெக்டிவான ரியர் ஏசி தான் பரவாயில்ல நாட் பேட் ரியரில் இருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் இந்த ரூமியனுடைய எஸ் வேரியண்ட் டேஷ்போர்டு வியூ உண்மையாக சொல்ல போனால் ஓகே டீசெண்டாக இருக்குது நாட் பேட் ஒரு மிட் வேரியண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இந்த வண்டியில் இருக்குது பட் ரூமியனில் இது பேஸ் வேரியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது இன்னுமே பெட்டரான வேல்யூ ஃபார் மணியாக தான் தெரியுதுங்க எனக்கு ஸோ இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி நைஸ் ரெண்டு ஏர் பேக்ஸ் மட்டும் தான் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வருது எர்டிகாவுக்கும் அதே விஷயம் தான் அது ஒன்று தான் வந்து ஒரு மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் எலக்ட்ரானிக் ஃபோல்டிங் ஓர்வியம்ஸ் இருக்குது ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் அண்ட் கூடவே இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக அவைலபிளாக வந்துருது அண்ட் கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸும் ஆக்சுவலாக நல்லா தாங்க இருக்குது கொஞ்சம் சேஃப்டி லைனும் அப்கிரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் மாருத்தியும் சரி டொயோட்டாவும் சரி இந்த ரூமியன் அண்ட் எர்டிகாவை பொறுத்தவரை சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் மற்றபடி எல்லாமே ஓகே ஆல் ரைட் இப்போ நம்ம தேர்ட் ரோ சீட்ஸ் எப்படி இருக்குது அங்கே கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை தேர்ட் ரோ சீட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு சீட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் டச் ஸ்லைடிங் ஃபீச்சரும் இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த ஷோல்டரில் லீவரை இழுத்திங்கன்னா போதும் அப்படியே ஸ்லைட் ஆகிடும் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கு அதனால தான் இங்கே சீட் பெல்ட் கொடுக்க வருது குறுக்க எந்த கௌசிக் வந்தாங்க மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு தேர்ட் ரோ உடைய சீட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கம்ஃபர்டபுளாக நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஏரியா தாங்க இந்த அளவு தாராளமான லெக் ரூம் இருக்குது அண்ட் ரிக்லைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குதுங்க ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை பேஸ் வேரியண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரிக்லைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸும் கொடுக்குறாங்க தேர்ட் ரோ பேசஞ்சர்ஸுக்கு ஓகே இப்போது உட்காந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருவோம் யா வந்துட்டேன் ஸோ இந்த சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செங்குத்தாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது லெக் ரூம் எனக்கு ரொம்ப சுமராக தான் இருக்குது ஆனால் அப்படி நான் வந்து இந்த இந்த சைட் சீட்டை கொஞ்சம் சாச்சுக்கிட்டேன்னா இது ஒரு லீவர் யா இப்படி சாச்சுக்கிட்டேன்னா லெக் ரூம் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை கம்ஃபர்ட்டும் நல்லா தான் இருக்குது அண்டர் தை சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக டீசெண்ட்டாக நல்லா தான் இருக்குது பரவாயில்லைங்க கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறதுனாலும் இந்த சீட்டில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ணலாம் என்னென்னா ஹெட் ரூம் ஒன்று தான் வந்து எனக்கு வந்து இஷ்யூவாக தெரியுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தலை வந்து உரசுது முட்டலை உரசுது ஸோ என்னை விட ஹைட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த தேர்ட் ரோ சீட்லேயே கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க எர்டிகாலையும் சரி ரூமியன்லேயும் சரி நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஸ்பேஷியஸான கேபின் தான் ஸோ அதை பொறுத்தவரை கவலை இல்லை லக்கேஜ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த சீட்டை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நீட் இண்டிவிஜுவல் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்குது விண்டோவோடைய சைஸ் வந்து பரவாயில்லையா இருக்குது கிராப் ஹேண்டில்ஸும் இந்த இடத்துல தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோ பேசஞ்சர்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு கேபின் லைட்டும் இருக்குது பட் இது குட்டியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இட் இஸ் ஓகே டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் உண்மையாக சொல்ல போனால் ஜி அண்ட் வி வேரியன்ஸில் தேர்ட் ரோ பேசஞ்சர்ஸ்க்கு தனியாக இந்த இடத்துல ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட்டே கொடுப்பாங்க வி வேரியன்ட்டில் ஒரு ப்ரொவிஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த இடத்துல சார்ஜர் கூட ஆக்சசரியாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் தேர்ட் ரோ சீட்டுடைய அனுபவம் இப்போது வாங்க லகேஜ் கெப்பாசிட்டி பார்த்துடலாம் பூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லைங்க ரூமியன் எர்டிகா இந்த ரெண்டு வண்டிகளுடைய லகேஜ் ஸ்பேஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம் தான் எந்த வேரியண்ட் எடுத்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஆக்சுவலாக ஏழு பேர் இருந்துமே இந்த அளவு லகேஜ் ஸ்பேஸ் தருது இந்த ஏர்டிகாவும் ரூமியனும் நல்ல பெருசாக தாங்க இருக்குது நாட் ப
இங்கே பாருங்க இந்த லீவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது புல் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ஃபோல்டு சூப்பர் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேனில் என்ன ஸ்பேஸ் வருமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது தாராளமாக ஃபர்னிச்சர் ஃப்ரிட்ஜு ஏசி வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே நீங்கள் ஏற்றலாம் அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸான ஒரு கேபின் இன்ஃபேக்ட் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்கனாலுமே நல்லாவே ஈஸியாகவே நீங்கள் பண்ணலாம் நாட் பேட் அட் ஆல் உண்மையாகவே ஒன் அமங் த பெட்டர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கேட்டகரியில் இந்த எம்பிவி கேட்டகரியில் எஸ்பெஷலி சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்டெப்னின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் வண்டிக்கு அடியில் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஃபுல் சைஸ் ஸ்டீல் ஸ்பேர் வீல் தான் ஸோ லாங் டேர்ம் கூட இந்த ஸ்டெப்னி நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் நீட்டாக தான் இருக்குது நாட் பேட் ஆல் ரைட் இப்போ வாங்க இந்த வண்டியோடைய என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் பார்த்துடலாம் என்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி புதுசாக சொல்கிறதுக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க ஏற்கனவே நம்ம மீதி வேரியன்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அதை தவிர எர்டிகாவும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எர்டிகாவில் என்ன என்ஜின் வருதோ அது எக்ஸாக்ட்லி சேம் என்ஜின் தான் இந்த வண்டிக்கும் வருது எக்ஸல் சிக்ஸுக்கும் இதே என்ஜின் தான் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் கே சீரீஸ் மாருதி சுசுக்கியோடைய நான் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் இதோ நூற்றி மூணு பேர்ஸ் மேக்ஸிமம் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் டார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நியூட் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் இந்த எஸ் வேரியண்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதை தவிர ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் டாக் கன்வெர்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேர்ஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டருக்கு மேலே தான் கிளைம் பண்ணுறாங்க டொயோட்டா ஸோ ரியல் லைஃப்பில் சிட்டி கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினாலு கிட்ட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹைவேஸ் போனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும் முக்கியமாக இந்த வண்டியோடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரொம்ப ஸ்மூதான என்ஜின் மாருதி சுசுக்கியோட என்ஜின் அப்படின்னு இருக்கும்போது க்ரீமி ஸ்மூதாக சூப்பராக இருக்குது அண்ட் டெய்லி கண்டிஷன்ஸில் ஓட்டுறதுக்கும் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூதாக ஓடும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறதுனாலும் பிரச்சனையே இல்லை நீட்டாக தான் கொண்டு போகும் ஆல் ரைட் ஸோ இதுதான் என்ஜினோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் மைலேஜ் எல்லாமே ஓகே இப்போ வாங்க இந்த வண்டியோடைய விலை மற்றும் வேல்யூ பற்றி பேசலாம் டொயோட்டாவோடைய ரூமியன் எஸ் வேரியண்ட் எஸ் மக்களே இதுதான் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் டொயோட்டாவோடைய மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் செவன் சீட்டர் நல்ல விஷயம் என்னன்னா இந்த பேஸ் மாடல்லேயே உங்களுக்கு தேவையான ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வந்துருது நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய ஸ்மூதான என்ஜினும் இருக்கு மற்றும் ஸ்பேஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட் தவிர தாராளமான பிளெக்சிபிலிட்டியும் இருக்கு பேசிக்கா சொல்ல போனா மாருதி எர்டிகாவோடைய விஎக்ஸ்ஐ வேரியன்ட் தான் இது ஆனா எர்டிகாவோடைய லுக்ஸ் உங்களுக்கு பெருசா பிடிக்கல ஆனா மாருதிக்கு பதிலாக டொயோட்டா ரூமியினுடைய பிராண்ட் வேல்யூவும் லுக்ஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதே சமயம் டொயோட்டாவோடைய பிரீமியம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்டி மற்றும் ஃப்ரீ ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் பேக்கேஜ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வேல்யூ ஆடட் பெனிஃபிட்ஸாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டொயோட்டா ரூமியன் எஸ் வேரியன்ட் சிறந்த சாய்ஸாக இருக்கும் இந்த ரூமியன் எஸ் சிஎன்ஜி ஆப்ஷனோடையும் அவைலபிளாக இருக்கு கூடுதல் மைலேஜ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வண்டி சரியாக இருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கங்க மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்